Yamaha Hill deja vacante el cinturón y se repite la maldición de las 205 libras. Los saluda de Ronin y el día de hoy vamos a hablar de la lesión de Yamaha Hill y sobre todo de una potencial pelea por el título entre Alex Pereira y Jan Blaskovich. ¿Qué es lo que pasa? El día de hoy amaneció Yamaha Hill, amanecí yo, veo las noticias y veo que Yamaha Hill acaba de decir que deja vacante el cinturón. ¿Por qué razón? Tuvo una lesión en el talón de Aquiles. Él dice que necesita cirugía. Entonces, como necesita cirugía, pues él dice, sabes que no puedo pelear. Pero a su vez, y me encanta el ejemplo que dio Jirip Chaska, sobre todo, de dejar vacante el cinturón y no quitarle ese gusto de ser un campeón absoluto a alguien más y darle sobre todo la oportunidad con la promesa de que cuando regrese, él vuelva y sea el primero en la lista por el campeonato. Entonces, si Yamaha Gil también hace lo mismo, no quiere frenar la división y deja a otro la oportunidad de ser campeón. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Mucha gente mira y Ankalaev y Jirip Chaska. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Me encantaría que Ankalaev le dieran la oportunidad. Me encantaría que se den a Kiri. Me encantaría que se le den a Alex Pereira, a Jan Blachowicz, a todos ellos. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a analizar primero las posibles peleas. Sabemos que ya está confirmada. Mucha gente argumentará, sobre todo dirá, hey, pero ya falta muy poco para esa pelea. Faltan dos semanas, un poco más de dos semanas aproximadamente, porque el día de hoy estamos viernes. Mañana ya sería sábado y faltarían dos semanas exactamente para que sea esa pelea. El problema es que recordemos que cuando seleccionó Jiri Puchaska, a la semana, él estaba ya en Estados Unidos entrenando, sobre todo. Igual, anunciaron la pelea titular entre Jan Blakovic y Ankalaev, que era la pelea costelar, recordemos eso. Era una pelea para decidir el próximo al título. Y la colocaron como cinturón absoluto, que después de eso, lastimosamente, fue un empate. Un empate bastante bien realmente, porque yo sí vi un empate. Después de eso, simplemente dieron a... El mismo Yamaha Gil contra Glover Teixeira esa pelea y no se dio. Entonces, para mí no sería una locura una figura tan grande en las 205 libras como es Alex Pereira. Siempre me confundo de lado. Alex Pereira. Ahí, Alex Pereira. Pero bueno, el punto es que Alex Pereira, que es una figura que vende bastante realmente, gente. Ya que recordemos que Alex Pereira, este, sí, alguien que por su rivalidad con Israel Ensaña te vende bien. Alex Pereira es un tipo que realmente es una figura ya. Por la rivalidad de Israel Ensaña, por los bombazos que pega, por el estilo que tiene, por la pegada del Poatán, por ser un doble campeón de 205 libras, por su historia de vida, es una figura que tiene muchos, pero muchos seguidores. Sobre todo, enfrentar a otra figura tan grande como Israel Ensaña y ganarle, simplemente es alguien que te vende bastante y bastante. Otra figura que tenemos es Jiri Pshask. Yo creo que el Poatán te vende un poco más que Jiri, pero está ahí. Después de Bracan, Calaev me encanta, Calaev me encanta, Jan Blakovic, pues son figuras un poquito más bajas. El punto es que no me sorprendería por tema de marketing. Recordemos que todo esto al final es tema de marketing, darle el cinturón o la oportunidad a estos, que también se le den la oportunidad titular a ellos dos. No me sorprendería realmente, gente. Después si me dicen, ¿sabes que No van a pelear ellos, va a pelear Jiri Puchaska contra Calaev, que me encantaría, aunque me dolería un poco, porque a mí me encanta Jiri Puchaska, y yo creo que entre los cuatro, el más duro, no digo que sea el mejor, el más duro entre todos es Ankalaev por la lucha brutal que tiene y por el striking tan completo que tiene. Pues simplemente no me gustaría mucho ahí por esa razón. Pero de ahí, en mi opinión, creo yo que la próxima pelea titular va a ser entre ellos dos. Entre Jan Blakovic y Alex Pereira. De verdad, yo creo eso. ¿Por qué razón creo yo eso? Porque realmente es una figura que vende. Y es un título que recordemos que Ankalaev y Jiri Prasaska no han firmado nada. Puede que no. Y puede que la siguiente pelea titular sea entre Jiri Prasaska y Ankalaev. Y puede que estos dos simplemente se tengan que esperar y salga el contenido al título como estaba planeado. Ahora volviendo al tema. Respecto a esta pelea, ¿a quién veo ganando? Y sobre todo, recordemos una cosa, algo que me encanta. Alex Pereira, a pesar de que fue doble campeón de Glory, a pesar de que es un peleador que no es de MMA para muchos, porque no tiene la gran experiencia de derribo, porque no tiene grappling, el tipo está a una victoria, se puede decir, si le dan la oportunidad titular contra Jan Blakovic, de ser doble campeón del OFC, o más que sea ser campeón en dos divisiones, a pesar de que no sea doble campeón simultáneo. Recordemos eso, es un mérito muy complicado. Y Alex Pereira, literalmente, si da oportunidad titular contra Jan Blakovic, ya que dejaron vacante el cinturón, está a un golpe, a una pelea de ser doble campeón, no simultáneo, repito, pero ser doble campeón de la UFC. Ya fue doble campeón de gloria, es una locura lo que haría Alex Pereira. O al respecto a esa pelea, lo que pasa es que Jan Blakovic obviamente es el tipo más completo. Sé que Jan Blakovic en general contra sus oponentes no es el tipo más completo, sino que más es un striker, 
Pero cuando se enfrenta a Strikers, el tipo es bastante completo. El tipo si te puso a lucha, si te puso a Jujitsu, si te puso a Crown Pan, si te puede molestar desde el clinch, te puede noquear, te puede patear y lastimarte la zona media como lo hizo contra el mismo Dominic Reyes. Ese es el problema contra Jan Blakovich. Es muy, pero muy completo. Y lo que pasa aquí con, con sobre todo, Alex Pereira, vamos a fijarnos en el tema. Porque yo sé que mucha gente a simple vista me dirá Oye, Jan Blaskovic lo va a derribar al Pereira y se va a acabar El tema del grappling es lo que más molesta a Alex Pereira en esta pelea ¿Qué es lo que pasa aquí? Y quiero resaltar algo con Alex Pereira en esa pelea Es muy diferente no tener una ventaja a tener una desventaja Yo sé que Alex Pereira contra Jan Blaskovic no va a tener una desventaja en el tema de peso Pero ya no va a tener una ventaja Es muy diferente Alex Pereira contra Jan Blaskovic podrá tener el mismo peso no va a tener esa ventaja ya, que tenía 185 libras. Sé que no va a ser una desventaja, porque mucha gente me dice, oye, Alex es igual de grande que Jan Blakovich, si no es un poco más. Pero ya no va a tener esa ventaja. Es muy diferente, como les repito, no tener una ventaja a tener una desventaja. Sé que no hay desventaja en el tema de peso y fuerza contra Jan Blakovich, pero tampoco va a tener esa ventaja que tuvo contra los luchadores de 185 libras o contra la gente que peleó. Ese es el problema contra Alex Pereira ahí. Es que el tipo... Su falta de técnica que tiene, que es normal, está enfrentando a lo mejor del mundo en la UFC, en la MMA. Su falta de técnica la recompensaba en 185 con su gran tamaño y su gran peso en lo que es la lucha. Y recordemos que al final la lucha influye mucho en lo que es el peso a la hora de derribar. Entonces, al ser tan pesado el tipo, podía defender el derribo a pesar de que tenía carencias técnicas en lo que es la parte del antiderribo. Entonces, ahí recompensaba. El problema es que contra Jan Blakovich ya no va a tener esa ventaja. Les repito, no va a tener desventaja. Pero ya no va a tener esa ventaja. Ahora, ¿qué es lo que me pasa con Jan Blakovich? Lo puedo ver ganando de cualquier manera. Al Pereira solo lo veo ganando por ya sea el knockout o por TKO. En cambio, a Jan Blakovich lo puedo ver ganando por ground pound, por control en la lucha, por puntos, por este knockout, por TKO, por lo que sea. ¿Por qué razón? Ya sabemos que en la lucha, en el grappling, puede someter a Alex Pereira por el tema de que él sí tiene una lucha y lo demostró contra Israel Adesanya. Recordemos algo que me parece muy increíble, es que Alex Pereira y Israel Adesanya se parecen mucho en lo que es para, Alex, para Jan Blakovich. Alex Pereira y Israel Adesanya, sobre todo, son un, un oponente muy similar para Jan Blakovich, porque son dos strikers que saben que su defensa antiderribo es relativamente buena, a pesar de que la de Israel Adesanya es mejor, es más técnica, pero Alex Pereira tiene mucha más ventaja en lo que es el peso. Y entonces dependen de esa para mantener la pelea de pie y poder ganar la pelea. Entonces Jan Blakovic lo que hace es buscar esa habilidad. A pesar de que Jan Blakovic sabemos mucho que es un striker. O sea, en su mayoría de peleas busca el striking. Lo buscó contra Kalaev. Ustedes no lo vieron buscando lucha contra Kalaev. Se vio así. Entonces lo que hace Jan Blakovic sobre todo, y lo que me gusta bastante, es mezclar la lucha sobre todo con el striking. Y lo hizo por ejemplo contra Luke Crawford que viene y en el clinch le da tremendo gancho y lo noquea. A pesar de que Luke... Era plenamente un grappler Lo que hace es buscar el clinch Romper el clinch Y después ahí buscar el gancho De verdad que es una locura Eso es lo que le puede pasar a Alex Pereira Puede que le intente defender los derribos Y una defensa entre derribos O un clinch Porque normalmente en el clinch También se puede derribar A la gente se lo olvida En un clinch no solo son rodillas En un clinch no solo son codos También se puede buscar el derribo en el clinch Obviamente en lucha grecorromana En lucha olímpica En Jiu Jitsu Desde el clinch se busca los derribos entonces muchas veces desde ahí te pueden sacar un golpe Y Alex Pereira por estar atento a lo que es el derribo en el clinch Puede que no se espere o puede que no esté preparado Y después cierte un tremendo gancho Jan Blakovich Que algo que tuvo contra Israel Ensaña contra todo el mundo o sea, Sobre todo contra esos tipos es su poder Jan Blakovich es un viejito que tiene poder Es un tipo que si te acierta un buen gancho te noquea Alex Pereira Ya sea porque aunque sea el tipo doble campeón de gloria y sea buenísimo en striking Te lo puede noquear Jan Blakovic. Ese es el problema. Al estar tan, sobre todo, pendiente del tema del derribo, al estar tan pendiente, sobre todo, de lo que es evitar el derribo, y también lo que puede hacer que hacía contra Israel era fintear un derribo y después meter la mano, que la hizo muchas veces contra Israel. Entonces, ahí también Jan Blakovic lo maneja bastante bien. ¿Qué es lo que pasó contra Israel Adesanya? Analicemos un poco esa pelea para que se den cuenta. Lo que hacía era ir marcando puntos, puntos, y él estaba pendiente de derribo. Entonces, algo que puede hacer Alex Pereira, y por esa razón le digo que le pueden ganar por puntos, es que al estar tan pendiente del poder de Jan Blakovic y de los derribos, es que simplemente no ataque mucho y está esperando. Y lo que hacía Jan Blakovic, que me encantó, que hizo contra Israel la ensaña, es marcar pocos puntos con jab, con 1-2, con low kicks, con patadas medias, poco a poco se iba yendo los asaltos. Entonces, Israel la ensaña lo que pensó en su pelea y el error que cometió fue, oye, te doy dos asaltos, un asalto y medio, te leo y después te pulverizo. ¿Qué es lo que hizo? Jan Blakovic, leme todo lo que tú quieras, me llevo estos asaltos y después te, aso, te hago o te uso la lucha y ya está. Ese es el problema contra Alex Pereira. 
puede que le haga ese plan de pelea y también le vaya ganando por puntos. Por esa razón digo que la parte de por puntos puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que me pasa con Jan Blakovic? Recordemos lo que le pasó a Glover Teixeira. Era un tipo que tenía mucha ventaja, sobre todo contra Yamaha Hill, ya que Yamaha Hill tuvo problemas contra los rappers, tuvo problemas con la lucha. Pero, ¿qué es lo que pasa? Su edad, recordemos que Jan Blakovic tiene 42 años, 43 años ya creo que tiene, y le puede pasar factura. Esto es lo que dijo Glover Teixeira, recordemos esto. Dice que en esa pelea simplemente un día se levantó, ese día, y ya no le dio el cuerpo, ya no le respondió como era. Que todo el campamento le fue bien, y ese día... Ya no. Ese es el problema con la edad. Puede que Jan Blakovich te haga un campamento perfecto y un día, ese día de la pelea, simplemente su cuerpo ya no reaccione. Contra Ankalaev le reaccionó de manera perfecta, muy buena. Le logró combatir de tú a tú un Kalaev que es durísimo. Pero hay días que simplemente ya no se va a levantar bien tu cuerpo, ya no va a tener esa fuerza, ya no va a tener ese cardio. Y contra un tipo que necesitas ser muy fuerte porque... Algo que tiene bastante al Pereira es que es muy fuerte, que te falle el derribo, como le pasó al mismo Glover Teixeira que no pude derribar. No se confundan, yo sé que el mismo Yamaha Hill tiene una muy buena defensa anti derribo, pero no creo que un Glover Teixeira con unos dos años antes le defendiera el derribo. ¿Por qué razón? Porque Glover Teixeira es uno de los mejores luchadores de 205 libras. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay veces que la edad te pasa factura. Es donde veo oportunidades al Pereira realmente. Y también porque simplemente, a diferencia de contra Yamaha Hill, que Glover Teixeira te ha aguantado un montón porque tiene una muy buena mandíbula. Yo creo que Jan Plaskovic no te la tiene. Ese es el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado como, costumbre, como es de costumbre. Y realmente nos vemos en otra ocasión y veamos si esta pelea se da por el título que sería increíble.